തേജസ് ന്യൂസ് മറുപക്ഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമദൂരം പാലിക്കാനാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ തീരുമാനം സംഘടനയുടെ മുഖപത്രമായ സർവീസസിന്റെ മുഖപ്രസംഗത്തിലൂടെയാണ് എൻ എസ് എസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരോ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ വിശ്വാസികളുടെ മൗലികാവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ ആക്ഷേപം ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ശബരിമല വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയ വിജയം കൊയ്യാനുള്ള അവസരമാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഏകപക്ഷീയമായി സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഇത്തവണത്തെ സമദൂര സിദ്ധാന്തത്തിന് കാരണങ്ങളായി എൻ എസ് എസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചത് സമദൂരമാണെങ്കിലും ഇടതുമുന്നണിയോടുള്ള കടുത്ത നിലപാടിൽ ഇക്കുറി വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടാവില്ലെന്ന സൂചനയാണ് എൻ എസ് എസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മാവേലിക്കരയിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ചിറ്റേം ഗോപകുമാറിന് സ്വീകരണം നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ മാവേലിക്കര താലൂക്ക് യൂണിയൻ അപ്പാടെ പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇടതിനോടുള്ള സമീപനത്തിന്റെ കാഠിന്യം എൻ എസ് എസ് നേതൃത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന് അനുമതി നൽകിയ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് അനുകൂലമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ എടുത്ത സമീപനത്തേക്കാൾ എൻ എസ് എസിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും പിണറായി വിജയനും അടക്കമുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ ഭരണ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവുമായി ഉണ്ടായ വാക്പോരാണ് ഒപ്പം എസ് എൻ ഡി പി നേതാവ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് മുന്നിൽ നിർത്തി നടത്തിയ നവോത്ഥാന സമിതി രൂപീകരണവും അകലം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എൻ എസ് എസിന് മെരുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള വഴിയും മകൻ കെ ബി ഗവണേഷ് കുമാർ വഴിയും നടത്തിയെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല ഒടുവിൽ സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുണം ലഭിക്കില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാവും ഒറ്റയ്ക്കും പെട്ടയ്ക്കുമൊക്കെയായി എൻ എസ് എസ് നേതൃത്വത്തെ കണ്ടുവണങ്ങുന്ന തിരക്കിലാണിപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എൽ ഡി എഫിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ എൻ എസ് എസിന്റെ സമദൂരത്തിന്റെ ഗുണം പ്രധാനമായും യു ഡി എഫിനും ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ എൻ ഡി എക്കും ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത അതൊക്കെ എങ്ങനെ ആർക്കൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ നൽകണമെന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇനി തീരുമാനമുണ്ടാകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യക്കാർ എൻ എസ് എസിന്റെ തിണ്ണ നിറങ്ങാൻ ക്യൂ നിൽക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല നായർ വോട്ടുകളെ മുന്നിൽ നിർത്തി സമദൂരമെന്ന സമ്മർദ്ദ തന്ത്രത്തിലൂടെ ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തും എൻ എസ് എസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് മറുവശത്ത് ആർക്കും കൃത്യമായി പിടികൊടുക്കാതെ ഒരു കയ്യിൽ എൽ ഡി എഫിനെയും മറുകയ്യിൽ എൻ ഡി എയെയും ഉള്ളം കയ്യിലിട്ട് അമ്മാനമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എസ് എൻ ഡി പി യോഗ നേതൃത്വം എൻ എസ് എസിന് ഐത്തം എൽ ഡി എഫിനോടാണെങ്കിൽ എസ് എൻ ഡി പി ഇക്കുറി ഐത്തം പ്രഖ്യാപിച്ച് അകറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫിനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തെ യു ഡി എഫ് ഈഴവ സമുദായത്തെ അവഗണിച്ചു അത്ര ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക ഹൈജാക്ക് ചെയ്തതാണ് വെള്ളാപ്പള്ളിയെയും കുട്ടരെയും പ്രകോപിപ്പിച്ചത് അതിൽ തന്നെ യു ഡി എഫ് പട്ടികയിലെ ഏക മുസ്ലിം പ്രതിനിധി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കാതെ ജയസാധ്യത തീരെ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടുകൂടി ആലപ്പുഴയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നടത്തിയ ഹൈജാക്കിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയത് ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ പ്രവേശിച്ചതിൽ മാനസികമായി അതൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിലും വനിതാ മതിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ രൂപീകരിച്ച നവോത്ഥാന സമിതിയുടെ തലപ്പത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചതോടെ ഇടതുപക്ഷം ചെയ്ത സമസ്ത അപരാധങ്ങളും മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ പുറത്തു കൊടുക്കാൻ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ ആജീവനാന്ത ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ തയ്യാറായി അതേസമയം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ മകനും യോഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചായ്വ് നരേന്ദ്രമോദിയോടാണ് അങ്ങനെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ തലപ്പത്തിരുന്ന് അച്ഛൻ എൽ ഡി എഫിനൊപ്പവും ബി ഡി ജെ എസിന്റെ തലപ്പത്തിരുന്ന് മകൻ എൻ ഡി എക്കൊപ്പവും നിൽക്കുന്ന അതിസമർത്ഥമായ സമ്മർദ്ദ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഈഴവ വോട്ടുകളെ മുന്നിൽ നിർത്തി അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും വൈസ് പ്രസിഡന്റും കൂടി യോഗത്തിന്റെ വോട്ടുകൾ വീട്ടിലിരുന്ന് വീതിച്ചു നൽകുമെന്നതിനാൽ ആവശ്യക്കാർ രാവും പകലും നോക്കിയും നോക്കാതെയും ഒക്കെ കണിച്ചു കുളങ്ങരയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പ് എൻ എസ് എസിനെ പോലെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാല ചിന്തകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്തായാലും നായർ ഈഴവ വോട്ട് ബാങ്കുകളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി എൻ എസ് എസും എസ് എൻ ഡി പിയും കളിക്കുന്ന സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തി
മാറി മറിയാമെന്ന തിരിച്ചറിവ് മുന്നണികളുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് നന്നായി അറിയാം അതിന് അസാമാന്യ ബുദ്ധി വൈഭവമൊന്നും വേണ്ട മറിച്ച് അരിയാഹാരം കഴിച്ചാൽ മതിയാവും പക്ഷേ ഈഴവ നായർ സമുദായ നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നത് പോലെയോ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ല മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്കിന്റെ ബലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം തൊട്ടാൽ പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രകാശ് കാരാട്ടിനെ പോലുള്ള നിലവാരം കൂടിയ ഇനത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെയും യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ പോലുള്ള തറ നിലവാരത്തിലുള്ള ആർ എസ് എസുകാരുടെയും പ്രസ്താവനകൾ തമ്മിൽ പത്തിൽ പത്ത് പൊരുത്തമാണ് മുസ്ലിം ലീഗുമായുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കൂട്ടുകെട്ട് മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് ചേർന്നതല്ലെന്ന് പ്രകാശ് കാരാട്ട് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് കോൺഗ്രസിനെ ബാധിച്ച വൈറസ് എന്നാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ പ്രതികരണം മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ നിർണായകമായ വയനാട് സീറ്റിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനെതിരെയായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും സമാനമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമായ മണ്ഡലത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നതെന്നും ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്നും രാഹുൽ ഒളിച്ചോടുകയാണെന്നും നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിരുന്നു വർഗീയവാദികളായ ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗം വർഗീയവാദികളായ മുസ്ലിങ്ങളുമായി കൈകോർക്കലല്ലെന്നായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിലെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രതികരണം ഇരുവരെയും പ്രകോപിപ്പിച്ച പൊതുഘടകം വയനാട്ടിലെ നിർണായകമായ മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ തന്നെയായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിനെയും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെയും ഒക്കെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി മുസ്ലിം വർഗീയത എന്ന് കൃത്യമായി നിർവചിക്കുന്ന പ്രകാശ് കാരാട്ടും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനുമൊക്കെ പക്ഷെ മറുവശം പറയുമ്പോൾ ബി ജെ പി വർഗീയത എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗത്തിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാനും ഹിന്ദു വർഗീയത എന്ന് പറയാതിരിക്കാനും കാണിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മത ശ്രദ്ധേയമാണ് എൻ എസ് എസും എസ് എൻ ഡി പിയും ഒപ്പം ചേരുമ്പോൾ അത് സാമുദായിക വോട്ടുകളും മുസ്ലിം കക്ഷികൾ ഓറം ചേർന്നാൽ അത് വർഗീയ വോട്ടുകളുമായി മാറുന്ന മനോഭാവം കാരാട്ടിലും കോടിയേരിയിലും പിണറായിയിലുമൊക്കെ ഒരേപോലെ കണ്ടുവരുന്നതും വയനാട്ടിലെ ലീഗിന്റെ പതാക കാണുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ പതാകയാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മനോഭാവവും ഒരേ ത്രാസിൽ തൂക്കാൻ കഴിയുന്നതാണെന്ന് സാരം മറുപക്ഷത്തിന്റെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച തേജസ് ന്യൂസ്